ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் காஜா ஸ்வீட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இதில் இப்போ நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் உப்பு எல்லாமே மாவில் நல்லா படுறதுக்காக நல்லா விரசி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தண்ணியும் தெளித்து தெளித்து பிசைங்க தண்ணி நிறைய ஆயிடக்கூடாது அப்போ நல்லா எண்ணெய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அஞ்சு நிமிஷம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டீங்க இப்போது அந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நெய் தடவி வச்சுக்கலாம் இதே என்ன ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா ஊற விட்டுருங்க அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒன்றரை கப் மைதாவுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கூடவோ குறையவோ உங்களோட டேஸ்ட் கேத்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுகர் வந்து திரட்ட திகட்டவும் செய்யாது அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றரை கப் மைதான ஒன்றரை கப் சுகர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் சுகர் நல்லா கரைஞ்சிட்டு இனிமேல் ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வரணும் அதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு கம்பி பதம் வந்துட்டு அதை எப்படி செக் பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக சுகர் சிரப் எடுத்து ரெண்டு கைக்கு நடுவில் இருந்து இழுத்திங்கன்னா ஒரு நூல் போல் வரணும் இதுதான் இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க இதில் வந்து எலுமிச்சப்பழ சாறு வந்து சேர்க்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து மாவை நல்லா திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்காக ஃப்ளோரில் வந்து நான் கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிவிட்டு மாவை நல்லா நம்ம வந்து பரோட்டாக்கு எப்படி மெல்லுசாக திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பசைஞ்ச மாவில் பாதி தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய கிச்சன் வந்து ரொம்ப சின்ன கிச்சன் அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் பாதி மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் இதே உங்களுக்கு நல்ல பெரிய ப்ளேஸாக இருக்குதுன்னா ஒரு அவ்வளோ மாவையுமே ஒரே இதாக திரட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு பேக்கரியிலலாம் கிடைக்கிற மாதிரியே நல்லா பெருசாக கிடைக்கும் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே மைதா மாவு தூவி இருக்கிறேன் இது எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் லேயர் லேயராக வரும் அதுக்காக இப்போது நான் இப்படி உருட்டுற மாதிரி நீங்களும் உருட்டிக்கோங்க ஒரு தடவை உருட்டிட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து திரும்பவும் உருட்டுங்க அதுக்கு மேலே மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்வீட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக அந்த சுகர் சிரப்பில் ஊறி இருக்கும் இல்லையா நம்ம எலுமிச்சப்பழ சே சாறு சேர்க்காதனால மேலே எல்லாம் அந்த சுகர் வந்து கிறிஸ்டல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் செமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் முடிகிற இடத்துல நான் கொஞ்சமாக தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்க வர தண்ணி தொட்டு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் மாவு வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வராமல் அப்படியே சேர்ந்துக்கும் அதுக்காக கம் மாதிரி சேர்ந்துக்கும் அதுக்காக இப்போ நல்லா ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்காம லைட்டாக திரட்டி எடுத்துக்கோங்க அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது அப்புறம் அந்த லேயர்லாம் வராது இப்போ சைடில் இருக்க பாட்டை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எல்லா மாவையும் மொத்தமாக சேர்த்து இது பண்ணிங்கன்னா இது இன்னும் நல்லா பெருசாக வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆள்காட்டி விரலை வச்சு லைட்டாக ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல லேயர் இருக்குது இப்போ இதை நான் வந்து உள்ளங்கையை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காஜா வந்து சேஃப் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
நான் இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை வந்து கடாயில் சூடு பண்ண வச்சுருக்கிறேன் அந்த எண்ணெய் எப்படி எந்த மாதிரி நம்ம சூடு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் சூடு பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ இது வந்து நல்லா பொரியணும் இல்லையா அதே மாதிரி மாவும் நல்லா உள்ள வரைக்கும் வேகணும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் பாருங்க இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிட்டு எண்ணெயுமே நல்லா சூடாகி ரெடி ஆயிட்டு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற காஜாவை எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டு பொறிச்சிடலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அதனால் நல்லா மாற்றி விட்டு விட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உடஞ்சிடுங்கிற கவலை வேண்டாம் நமக்கு அதனால் நீங்கள் நல்லா அடிக்கடி மாற்றி விட்டு விட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் வர்ற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும்னு தோணுது தோணுது இல்லையா டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும் இதை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துக்க போகிறோம் சுகர் சிரப்பு வந்து கட்டியாக இருந்ததுன்னா லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சூப்பரான காஜா ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ 